पारनेर तालुक्यातील राळेगण थेरपाळ येथील अपहरण झालेल्या दिव्या हनुमंत कारखिले या अकरा वर्षीय मुलीचा मृतदेह विहिरीमध्ये आढळून आलाय त्यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे चार दिवसांपूर्वी दिव्या शेतामधील घरामधनं बेपत्ता झाली होती दरम्यान आठ दिवसांपूर्वी चार वर्षाच्या चिमुकलीवरती अत्याचार केल्याची घटना घडली होती आणि त्यानंतर आता दिव्याचा असा दुर्दैवी अंत झालाय त्यामुळे सर्वत्रच मोठा संताप आणि हळहळ व्यक्त होतीय पारणे तालुक्यातील राळेगण थेरपाळ येथील अपहरण झालेल्या दिव्या हनुमंत कारखिले या मुलीचा मृतदेह विहिरीमध्ये आढळून आलाय त्यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे गेल्या चार दिवसांपूर्वी राळेगण थेरपाळ येथील दिव्या हनुमंत कारखिले या अकरा वर्षाच्या मुलीचं अपहरण करण्यात आलं होतं मात्र या मुलीचा गावापासनं दोन किलोमीटर आणि हनुमंत कारखिले यांच्या घरापासनं पाचशे मीटर अंतरावरती असणाऱ्या विहिरीमध्ये मृतदेह आढळून आलाय गेल्या चार दिवसांपूर्वी दिव्या ही तिच्या शेतामधील घरामधनं बेपत्ता झाली होती त्यामुळे तिला बिबट्याने नेलं की तिचं अपहरण करण्यात आलं याविषयी पोलिसांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता दरम्यान सकाळी अकरा वाजता शिवाजी कारखिले यांच्या गट नंबर सातशे मध्ये दिव्याचा मृतदेह ग्रामस्थांना दिसला त्यामुळे पारनेर पोलिसांच्या समोर आता मोठं आवाहन उभं राहिलंय गेल्या आठ दिवसांपूर्वी चार वर्षाच्या चिमुर्डीवरती अत्याचार केल्याची घटना दोन दिवसांपूर्वीच उघडकीस आली आहे आणि अपहरण झालेली दिव्या ही मृत अवस्थेमध्ये विहिरीमध्ये आढळून आली आहे त्यामुळे गावकऱ्यांनी मोठी हळहळ व्यक्त केली आहे सव्वीस नोव्हेंबर रोजी सकाळी झालेल्या ग्रामसभेमध्ये या घटनांबद्दल गावकऱ्यांच्या भावना संतप्त होत्या ग्रामसभा सुरू असतानाच दिव्याचा मृतदेह विहिरीमध्ये आहे ही दुर्दैवी माहिती एका ग्रामस्थांना दिली गावकरांनी संताप व्यक्त करत या विहिरीकडे धाव घेतली यावेळी पारनेरचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रकाश पाटील या ठिकाणी पोलिसांच्या सहित आले त्यांनी गर्दी पांगवली आणि ग्रामस्थांच्या सहाय्यानं मृतदेह विहिरीमधनं बाहेर काढलाय या घटनांमुळे तालुक्यामध्ये आता मोठी खळबळ उडाली आहे दरम्यान आता दिव्याच्या आरोपींना त्वरित अटक करण्यात यावी अशी मागणी ग्रामस्थांमधनं करण्यात येते आहे तो जे शहराचे सॅम्पल आहे ते नाशिक येथे सी एम लॅब आहे फॉरेन्सिक सायन्स तिकडे पाठवायचे आणखी मृत्यू बुडण्यापूर्वी झाली होती किंवा बुडण्यामुळे झाली आहे यासाठी जे टेस्ट आहे त्यासाठी सॅम्पल्स जे जे हॉस्पिटल बॉम्बे येथे पाठवायचे तर काही संशयित आहेत का आरोपी किंवा आता सांगता येत नाही पण शोध चालू आहे आणखी लवकरात लवकर जे आरोपी ज्यांनी हा कृत केला आहे त्याला या ज्या भावाची मुलगी आहे या सर्व गावाचीच मुलगी आहे परंतु तिचा काल आपल्याला साडे अकराच्या दरम्यान आपण गावात ग्रामसभा घेत सभा घेत असताना आपल्याला त्या मुलीचं एक जणाने आम्हाला फोन केल्याच्यानंतर सगळ्यांना माहीत झालं की ते आहे म्हणून सर्व लोकांनी तिकडे धाव घेतली परंतु तिला काल आता पोस्टमार्टमसाठी पुण्याला नेलेलं आहे आणि परंतु मग आम्हाला म्हटले होते की तुम्हाला आम्ही आरोपी हजर करू मग आत्तापर्यंत काय आरोपीचं धागा दोरा काय लागला का नाही हे आम्हाला पुरवत पाहिजे आणि जे कुणी काही हे घाणेरड कृत्य केलं आहे ती व्यक्ती आमच्या समोर पाहिजे आम्हाला अन्यथा तसं आम्ही हे बंद करणार नाही आणि कुठल्याच प्रकारचं याच्यात हे होणार नाही आरोपीला ही शिक्षा झालीच पाहिजे खूप ऋणास्पद हे वातावरण तयार केलेलं आहे त्या लोकांनी कोण असेल ते त्याला ही सजा ही झालीच पाहिजे अन्यथा हे जर प्रकरण दाबण्यात आलं तर ह्याला खूप वाटप पळ खूप प्रकारे अनेक प्रकारे ह्या घटना होऊ शकतात आणि झाल्यात पण ह्या दोन घटना झाल्या त्या राळेगण थेरपाळ या गावामध्ये ह्या गोष्टी जर आपण दबून ठेवल्या तर ह्याला पर्य हे याला हे भेटणार नाही न्याय मिळणार नाही त्यासाठी माझी एवढीच अपेक्षा आहे का शासनाने चांगल्या प्रकारे तरतूद करून चांगल्या प्रकारे जे लोकांना जे कोणी गुंड आहे ज्यांनी कुणी हे कृत्य केलंय त्यांना जास्तीत जास्त शिक्षा व्हावा आणि ताबडतोब तो आमच्या पुढे समोर हजर करावा अन्यथा ते आम्ही प्रेत आम्ही आमच्या हातात घेणार नाही तोपर्यंत आम्ही इथून उठणार नाही जोपर्यंत आम्हाला तो आरोपी आमच्या पुढे तुम्ही सादर करत नाही काय तुम्हाला प्रूफ मिळाला असेल त्या प्रकारे आम्हाला काहीतरी तुम्ही सांगा त्या प्रकारे तरच आम्ही आमची मनाची शांती होणार आहे ना तर अन्यथा आम्ही इथून काय उठल्या जाणार नाही थोडाफार नाही पूर्ण हे कमीत कमी आम्हाला पन्नास टक्के तरी आम्हाला माहिती द्या की तुम्ही असं असं झालंय म्हणून आहे म्हणून तो असं केलंय कमीत कमी आम्हाला तो आरोपी हजर करा आमच्या पुढं विनोद गायकवाड सी चोवीस तास पारनेर सबस्क्राईब करा आमच्या युट्यूब चॅनल आणि बेल आयकॉन क्लिक करा सर्वात पहिले आपल्या परिसरातील बातम्या बघण्यासाठी